اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا انٹروڈکشن ٹو بیسک یونٹس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو بیسک یونٹس ہے وہ سیون بیسک یونٹس ہیں اور اس میں چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے میٹر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان ایس آئی سسٹم آف یونٹ میٹر ایس میٹر ایس یونٹ آف لینٹ It is defined as the distance covered by light in exactly in 1 divided by 2997-92458 seconds. Dear students, this means that if we have one second, you have an idea of how much one second is, if we have one second, we have 39,97,298,458 parts in small parts. اور اس میں سے صرف ایک وہ جو چھوٹا حصہ ہے اس چھوٹے حصے میں روشنی جتنا سفر تیہ کرتی ہے اس سفر کو ہم کہتے ہیں ون میٹر سٹوڈنٹس ایک بات ذہن میں رکھئے کہ ون میٹر جو ہے تھرٹی نائن پوائنٹ تھرٹی سیون انچ کے ایکوال ہوتا ہے یا پھر ون میٹر ایز ایکوال ٹو ہنڈرڈ سینٹی میٹر یا پھر آپ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ون میٹر ایز ایکوال ٹو 1000 ملی میٹر اب ہم چلتے ہیں جو سیکنڈ بیسک یونٹ ہے کلو گرام جو کہ ماس کا یونٹ ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیئر سوڈنٹس ماس کو میجر کرنے کے لیے ایک سلینڈرکل ایلوائی یوز کیا جاتا ہے جس کا ماس ایکزیکلی ون کلو گرام ہوتا ہے اب ایلوائی کیا ہوتا ہے ایلوائی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زائد میٹل سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کو ایلائی کہتے ہیں اصل میں یہ جو سلینڈرکل شیپ میں جو ون کیجی کا جو ماس ہے جس کو بنایا گیا ہے یہ نوے فیصد جو ہے پلاتینیم پر مشتمل ہوتا ہے اور دس فیصد ایریڈیم پر مشتمل ہوتا ہے اسی لئے اسے ایلائی کہتے ہیں چو میر ماس این ایلائی آف سلینڈرکل شیپ made of 90% platinum and 10% iridium is used which is kept at International Bureau of Weights and Measures near Paris, France جی تو ڈیو سیڈنس اب ہم جو تیسرا بیسک یونٹ ہے سیکنڈ جو کہ ٹائم کا ایسا یونٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں it is ایسا یونٹ of time it is defined as the time taken by cesium-133 atom to oscillate between its two ground states exactly uh, 9192631770 times ایک سیکنڈ وہ لمحہ ہے جس میں cesium-133 atom جو ہے وہ اپنے دو ground states کے بیچ میں تقریباً 9 عرب 19 کروڑ چھبیس لاکھ اکتیس آٹھ سات سو ستھر مرتبہ آسلیٹ کرتا ہے اب یہاں پہ گراؤنڈ سٹیٹ اور آسلیشن سے کیا مراد ہے آسلیٹ سے کیا مراد ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں ڈیر سیڈنس سیزم وان ترٹی تری کا جو الیکٹرون ہے جب وہ اس کی انیشل جو سٹیٹ ہوتی ہے انرجی سٹیٹ اس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ وہاں سے یہ موف کر کے ہائی انرجی لیور پر چلا جاتا ہے یعنی ایکسائٹیشن سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈی ایکسائٹ ہو کر واپس اپنی جو انیشل سٹیٹ تھی انرجی لیول تھا جس کو ہم لوگ گراؤنڈ سٹیٹ کہتے ہیں جب وہ واپس گراؤنڈ سٹیٹ پر پہنچ جاتا ہے تو ایک فوٹون جو ہے وہ ایمیٹ ہو جاتا ہے یعنی لائٹ ایمیٹ ہو جاتی ہے یہ الیکٹرون جب گراؤنڈ سٹیٹ سے ایکسائٹیڈ سٹیٹ اور واپس گراؤنڈ سٹیٹ پر آیا اس کو ہم کہتے ہیں ٹو گراؤنڈ سٹیٹ تو یہ ٹو گراؤنڈ سٹیٹ کے بیچ میں جب یہ سیزم ایٹم کا جو الیکٹرون ہے وہ نو عرب انیس کروڑ چھبیس لاکھ اکتیس دار سات سو ستر مرتبہ آنسلیٹ ہوتا ہے تو اس 
دوران یا اس وقفے کو ہم ون سیکنڈ کہتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس چوتھے نمبر پر ہم جس بیسک یونٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیلون جو کہ ٹمپریچر کا ایسا یونٹ ہے It is the base unit of temperature in the international system of units that is equal to 1 divided by 273.16 of the Kelvin scale temperature of the triple point of water. At this, po at this temperature, molecular motion of matter almost ceases. So, here the definition of the definition is that 1 Kelvin is ایک خاص ریشو کے برابر ہے 1 divided by 273.16 جو کہ اکوال ہوتا ہے 0.0036 کیلون کے اب یہ 0.0036 کیلون ایک ایسا تمپریچر ہے جس پر کوئی بھی میٹر ہو اس کے جو مالیکیولز ہے اس کی موشن آلمو جے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے تو اس تمپریچر کو جو کہ 0.0036 کیلون کے برابر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ون کیلون اور یہاں پہ ایک اور ترم آ رہا ہے آپ کے سامنے ٹرپل پوائنٹ آف وارٹر تو چلے ٹرپل پوائنٹ آف وارٹر کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جاتے ہیں ٹرپل پوائنٹ کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ the temperature and pressure at which a water can exist in equilibrium in the liquid solid and gaseous states the triple point of پیور وارٹر ایس ایٹ 0.01 ڈگری سیلسیس جو کہ 273.16 کیلون کے ایکوال ہوتا ہے یا پھر اگر فارن آئٹ میں ہم دیکھیں تو یہ جو 0.01 ڈگری سیلسیس ہے یہ 32.01 فارن آئٹ کے ایکوال ہوتا ہے اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب پریشر جو ہے وہ 4.5 میلی میٹر آف مرکری ہو ٹھیک ہے یا 4.58 میلی میٹر آف مرکری کو ہم اگر اس کو کنورٹ کرنا چاہے پاسکل میں تو یہ ایکوال ہوگا 611.2 پاسکل کے تو اس پریشر اور یہ جو تمپریچر 0.01 ڈگری سیلسیس ہے اس پر ہمارے پاس جو وارٹر ہوتا ہے پیور حالت میں وہ تینوں سٹیٹ یعنی لیکویڈ گیس اور سالیڈ میں پایا جاتا ہے اس تمپریچر کو ہم کہتے ہیں ٹرپل پوائنٹ آف وارٹر ایسا ہی سسٹم آف یونٹ میں ایمپیر جو ہے وہ الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ ہے اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ it is the constant current which if maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross sectional area and placed one meter apart in a vacuum what produce between these conductors a force equal to 2 into 10 is power minus 7 newton per meter of length it is also equivalent to 1 coulomb per second that is coulomb per second students is definition ko mein aapko mazid samjata hoon ke agar aap do wire le lehen parallel یہ دیکھیں ایک وائر یہ ہے ایک یہ ہے یہ دونوں پیرلل ہے اور اگر ان کے بیچ میں ہم ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں پھر اگر ہم ان وائر سے کرنٹ گزار دیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جب کنڈکٹر سے کرنٹ گزارتی ہے تو کنڈکٹر جو وہ میگنٹ کی طرح بیہیو کرتے ہیں تو جب کنڈکٹر میگنٹ کی طرح بیہیو کریں گے تو ایک دوسرے پر فورس لگائیں گے تو جب آپ نے ان دونوں پیرلل جو وائر ہے ان میں سے آپ نے ایک کرنٹ گزاری ایک کانسٹنٹ کرنٹ مستقل کرنٹ اگر ان دونوں وائر کے بیچ میں ایک میٹر کا فاصلہ ہے اور وہ کرنٹ جو ہم نے ان دو وائر کو سپلائی کیا تھا اس کے وجہ سے ان کے بیچ میں جو ہے 2 into 10 is power minus 7 نیوٹن کا کرنٹ پروڈیس ہو جائے پر یونٹ لیندھ یا سوری پر میٹر آف لیندھ یعنی اگر ہر ایک میٹر لیندھ پر جو ہے وہ کرنٹ کتنا فورس پروڈیس کرے 2 انٹو ٹینس پر مائنس 7 میٹر تب ہم کہیں گے وہ جو کرنٹ کی جو مقدار ہے وہ 1 ایمپیر ہے یا پھر ہم جو 1 ایمپیر ہے اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1 ایمپیر is 1 کولم divided by 1 سیکنڈ 
अब हम आते हैं नेक्स्ट जो बेसिक यूनिट है खंडाला जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत या आप कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है उसको हम डिफाइन करते हैं कैंडेला जो कि ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि रोशनी की शिद्दत का यूनिट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन दी एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैंडेला इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ लाइट which is radiated from a point source in a given direction with a frequency of 514 to 10 is power 12 hertz yani agar ek point source se for example hamare paas ek point hai yahan se agar light radiate ho rahi hai emit ho rahi hai to usko kehte hain point source ya light ka point source yahan se light agar emit hokar aage ki taraf ja rahi hai aur इसकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 540 सौ चालीस जरब दस ताकत बारह हर्ट्स और इसके खास डायरेक्शन हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो रोशनी की शिद्दत है वो वन कैंडेला के बराबर होगी अब हम आते हैं जो सातवा बेसिक यूनिट है मोल जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट इसके सिंबल एन है वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स अब यूनिट से मराद जो है इलेक्ट्रॉन आइटम्स और मालिक्यूल वगैरह हो सकते हैं एज देर आर इन देर आर आइटम्स इन एग्जैक्टली ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व यानी अगर एक सब्सटांस है और उस सब्सटांस में टोटल जो नंबर ऑफ एंटिटीज है या जो फंडामेंटल यूनिट्स है यानी इलेक्ट्रॉन आइटम या प्रोटान अगर उनकी तादाद जो है बिल्कुल कार्बन ट्वेल्व के 12 ग्राम में मौजूद एटम इलेक्ट्रॉन या मालिक्यूल्स के तादाद के बराबर है तो वो जो सब्सटेंस है उसका अमाउंट है मकदार है वो वन मोल के इक्वल होगा या फिर सर आप डिफाइन कर सकते हैं मोल को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी वन मोल इफ इट कंटेन सिक्स पॉइंट सॉरी सिक्स पॉइंट जीरो एंटिटीज अब एंटिटीज से यहाँ मुराद इलेक्ट्रॉन एटम और मालिक्यूल्स है ऑफ दैट सब्सटेंस यानी अगर एक सब्सटेंस में टोटल जो एंटिटीज है यानी एक सब्सटेंस में जो टोटल जो एंटिटीज है अगर वो 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस पॉइंट ट्वेंटी थ्री हो तो उस सब्सटेंस की जो अमाउंट है यानी मकदार है हम कहेंगे कि वो वन मोल के इक्वल है तो यहाँ पे जो सेवन बेसिक यूनिट्स है उसके बारे में जो आज का हमारा लेक्चर था वो एंड होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़